Непрофессиональный зритель часто употребляет слово «запасники», видимо, считая музейные фонды некими тайными запасами. Но причиной для того, чтобы держать произведения искусства в запасниках и не показывать долгие годы самые разные. Одна из них – проблема сохранности экспонатов. Слишком тяжелыми бывают заболевания живописи и слишком трудоемкие реставрационные процессы. Как следствие, и слишком высока ответственность за лечение экспонатов. Одно из тщательно скрываемых полотен такого запаса Фонда Русского музея стало подлинным открытием выставки «Генрих Семирадский и колония русских художников в Риме». Это картина Вильгельма Катарбинского с вызывающей дерзким сюжетом – оргия. Но картина была открыта в буквальном смысле. Картина Оргия – это, судя по всему, его самое большое станковое произведение, то есть написанное не на стенах церквей. Картина была куплена с академической выставки 1898 года и находилась в постоянной экспозиции. Ее судьба в этом плане оказалась очень сложные, потому что а, в силу вот э, такого немножко вульгарного отношения да, к, к искусству, э, которое воспринималось исключительно в контексте э, прогресса в общественном развитии, э, не было стимула для того, чтобы эту работу со временем отреставрировать и вернуть на экспозицию. Сегодня уже не кажется странным мысль о том, чтобы вести это полотно в постоянную экспозицию музея и показать такой очень интересный, эффектный, очень интересный зрителям, прежде всего, срез русского искусства. Большемерная картина Вергелия Мактарбинского Орги хранилась на валу, и для составления первого реставрационного заключения нам нужно было увидеть картину. В выходной день нам перекрыли экспозиционный зал, вынесли туда вал, мы раскатали картину. И что же мы увидели? Вся картина была заклеена толстым слоем плотной оберточной бумаги. И, в общем-то, идентифицировать ее среди других картин, хранящихся на валу, можно было только по размерам и по инвентарному номеру. Мы иногда укрепляем красочный слой для дополнительной фиксации перед накаткой на вал. Но мы это делаем традиционным способом, когда мы берем папиросную бумагу приклеиваем на сетровый клей, а тут же была у нас толстая оберточная бумага, которая широко встречалась раньше в нашем обиходе, и в магазинах заворачивали продукты, и, в общем-то, использовалась она повсеместно. Сразу же мы задались вопросом, почему же, почему же картина была заклеена толстым таким слоем бумаги, и когда же это было сделано. Нам представилась возможность немножко познакомиться с историей бытования этой картины в музее. Первым делом мы, конечно, обратились к музейной карточке, где сказано, что картина в 1898 году поступила из Академии художеств. Также в этой музейной карточке сказано, что она уже находится под заклейкой вот этой плотной оберточной бумаги. То есть уже в 1952 году она была заклеена. Но все-таки интересно, какая же, какая же была причина заклейки бумаги. Мы обратились в наш музейный архив и нашли там два интересных документа. Первый документ датирован 1926 годом. Это акт реставрационного осмотра картин, хранящихся на валу, в котором сказано, что после раскатки картины Вергельма Катарвинского Орги на ней обнаружены многочисленные отставания, расслоения верхних слоев красочного слоя. Чтобы как-то приостановить этот процесс, было принято решение заклеить поверхность картины, проклеить ее осетровым клеем и заклеить сверху бумагой. Так называемое укрепление клеем животного происхождения с помощью теплого утюга когда-то, почти сто лет назад, произвело нетрадиционный эффект. Живопись картины многослойна, и связь между различными слоями авторского письма была нарушена. Клей с оберточной бумагой поднял верхние слои живописи, отслоил их от основы 
и накрепко склеился с самой живописью. Бумага с трудом отделялась от красочного слоя, и вскоре реставраторам пришлось искать решение, щадящее поверхность холста. Учитывая толщину и непластичность оберточной бумаги и крепкий клей, на который была произведена заклейка, традиционное удаление влажным способом было небезопасно для красочного слоя. На помощь пришло предложение использовать не традиционную для музейной реставрации воду, а целлюлозу. Целлюлоза работала как вода, но не имела недостатков воды, не затекала под бумагу и не деструктурировала живопись. Если очень упростить, можно сказать, что она обладает всеми качествами, всеми достоинствами воды, в то же время купируя ее недостатки. То есть меньше текучесть. Мы не могли использовать воду при отмытии бумаги для того, чтобы она не затекала вот под нашу оберточную бумагу и еще больше не деструктурировала наш красочный слой. А она обладает хорошим свойством для набухания. И опробуя этот состав, в общем-то, мы получили удовлетворительный результат, потому что при послойном снятии бумаги, конечно, нам уже удавалось подобраться к изображению. Утончая бумагу слой за слоем, они таким образом расслаблялись и обнаружили свою конфигурацию. И после этого нам уже было легко подвести туда внутрь клей методом имитирования для того, чтобы впоследствии запрессовать такие участки. Слой за слоем, идя по всей поверхности, мы делали это именно вручную, пальцами пробовали использовать перчатки, но перчатки не давали вот такой возможности действительно чувствовать поверхность. И слой сантиметр за сантиметр напитывая раствором целлюлозы эту бумагу, растачивая, мы прошли всю поверхность и уже удалили лишнюю, лишнюю бумагу для того, чтобы э, можно было укреплять дальше картину традиционным способом, потому что после того, как бумага уже утоншилась, мы уже могли каким-то образом наносить наш э, ситровый клей и внедрять ее сквозь эту утоншенную бумагу в структуру произведения. Едва ли не самая сложная и уникальная технология реставрации последних лет позволила освободить великолепную живопись. После того, как картина была укреплена, нам удалось э, впервые увидеть полностью пыльную сторону, потому что когда мы брали картину в реставрации, когда она хранилась на валу из-за вот этих полых пузырей, мы не могли ее раскатать лицом вниз для того, чтобы еще больше ее не травмировать, и мы могли судить состояние пыльной стороны, вот только приподнимая углы. от многочисленных перетяжек с подрамника. Конечно, кромки стали очень ветхие, и были многочисленные прорывы по периметру кромок. Где-то они были заделаны, и интересный вот метод этой заделки, такой рукотворный. У нас даже была дилемма, какой-то, может быть, небольшой фрагмент, можно сказать, законсервировать и оставить потомкам, как воспоминание вот о сложном бытовании этой картины, потому что это было зашито вручную, называется обратный стежок, по-моему. Вот именно да, вот так же были сделаны обратным стежком приклеены кромки. Конечно, для стабильного состояния сохранности мы решили, все-таки это архивировать как-то в фотографиях на память потомкам, а уже чтобы картина себя хорошо чувствовала в будущем, мы расшили все вот эти многочисленные заплатки и уже современными материалами заделали прорывы и подвели новые реставрационные кромки для того, чтобы картину натянуть на подрамник. Живопись фактурная, и, конечно, в фактуре живописи этого клея было очень много. И после того, как мы удалили этот клей, промыли картину от загрязнения, уже укрепленный у нас красочный слой был, мы вот могли уже судить о состоянии э, красочного слоя в таком визуальном э, качестве. Мы сразу же увидели, что лак у нас желтый, неравномерный и пятнистый, и он, конечно, искажает общий колорит произведения. Поэтому было принято решение утоншить лак до ровной пленки для того, чтобы как-то максимально приблизиться к колористическому строю произведения по первоначальному замыслу. Вот, мы утоншили лак по всей поверхности, а, и, конечно, картина еще больше нас стала радовать своими к качествам живописи, потому что открылся и задний план, который, в общем-то, был скрыт. Когда мы утоншали лак, когда мы регенерировали лаковую пленку, у нас открылся потрясающий задний план с вот этими пространствами между колоннами. 
Для возвращения произведения зрителям специалистам нужен был еще один, последний этап. Этап художественной реставрации. Несмотря на размеры полотна, а оно пятиметровое, было сделано уникальное технико-технологическое исследование. Проведено изучение лакокрасочной поверхности в ультрафиолетовом излучении. На этот раз, занавесив огромные окна фонда, реставраторы работали в фиолетовом свечении множества ламп, подобно хирургам в операционной. Были удалены поздние слои лака, его сгустки в фактуре живописи, остатки старого реставрационного клея и папиросной бумаги. Все утраты у нас э, имели разный характер. Где-то красочный слой тонкий выпал до нижележащего слоя, который, авторского красочного слоя, который, в общем-то, и по живописи, и по тону схож с утраченным. Где-то у нас были утраты до более нижних слоев, как, которые открывали его первоначальные переписки и ход ведения работы, поскольку мы знаем, что живопись у Катарбинского многослойная, и, как и любой другой художник, он начинал с подмалевка, где-то потом, потом обогащал все больше и больше и наполнял свою картину деталями. И вот на изображении лебедей это было и хорошо заметно, где вот эти светлые изобразительные элементы выпали до нежащих слоев, до темных моментов подмалевочных. И там, конечно, нам нужно было как-то э, восполнять живопись, потому что это визуально разрывало общей строе картины. И вот так дифференцированно подходя к утратам, к тонированию утрат, мы получили вещь, которая может быть представлена экспозицией, и мы старались как-то минимизировать свое участие именно вот в плане восполнения утрат, потому что, повторяю, живопись многослойная, и, конечно же, утрач, утрачивая верхние слои, мы не теряли автор, потому что автор у нас везде виде, был виден, и там, где это действительно уже было необходимо, там мы тонировали утраты. И тогда, после долгого периода воссоздания живописи, восстановления очертаний фигуры предметов в местах утрат, появилась возможность целостного восприятия картины, ее композиционного и цветового решения. В данном случае мы видим, что Катарбинский, а он и семирадские художники, работавшие в той же стилистике, конечно, работали для массового зрителя прежде всего. Поэтому такие картины были невозможны без э, ярких, э, эффектно написанных цветов, без обнаженных женских тел, без эффектных э, жестов, которые э, обязательно должны были быть э, присущи героям, которые пребывают в постоянной динамике, действии. В этом плане э, картина Катарбинского орги, она и показательно, и, можно сказать, образцово. То есть это вот э, типичный, очень характерный и выдающийся по уровню исполнения э, образец работы мастера поздней академической живописи, европейской. Вот именно поэтому эта работа и была потом куплена в русский музей и стала частью его коллекции. Арбинский был художником совершенно такой европейской, свободной ментальностью. Это предопределило особенности, собственно, стилистики его произведений. Таким образом, он проделал путь художника наоборот, в известном смысле, если мы говорим о связи, связях художников с Италией. То есть он не приехал из России, чтобы навсегда остаться в Италии, а наоборот, он потом из Италии, никогда не быв ранее в Петербурге, приехал в Россию, в Российскую империю, где прожил в течение 30 лет до самой своей смерти. А перед этим 
у него была судьбоносная встреча с художниками Павлом Александром Свидомскими, которые тоже представлены очень хорошо на нашей выставке. Они связали его с русскими заказчиками, он вошел в русскую художественную среду, он был приглашен в Киев для росписей Владимирского собора, создал там десятки масштабных композиций и образов, и тем самым превратился из такого польского, даже скорее такого интернационального художника в известного русского художника Василия Александровича Катарбинского. Из письма художника Бронникова приехали, наконец, Сведомские и сразу окружили себя всем сонмом имеющихся здесь поляков, между которыми Катарбинский пользуется особенным их расположением. Хорошо, если привезли с собой денег много, тогда всем будет хорошо, также и девкам римским, и их сводням. Творчество Катарбинского, как и его выдающихся современников, братьев Сведомских, Генриха Семирадского и ряд других мастеров, можно было бы объединить понятием европейского салона. Это художественное явление в европейском искусстве, возникшее на основе искусства академического, утратившего пафос высоких классицистических идей. Теперь уже не художник звал за собой зрителя, нагружая его возвышенными смыслами, чувствами, а теперь уже художник шел вслед за зрителем, создавал полотна и хотел этому зрителю понравиться. В этом был еще очень большой плюс, потому что это способствовало привлечению на выставки большего количества людей, приобщению их к искусству живописи. Параллельно с этим происходила дальнейшая коммерциализация искусства, ведь и государство, императорские дворы, королевские, академии уже перестали быть единственными главными меценатами художников. Создались большие коллекции, эти художники имели заказы от любителей искусства, количество художников множилось, и таким образом как произошло на художественном поле определенное размежевание между теми мастерами, которые работали ради зрителя, и теми мастерами, которые работали для того, чтобы этого зрителя вести за собой. То есть каждый мог выбрать то, что ему более по вкусу. Сама тематика его произведений, само его нежелание относиться к искусству как к некой такой публицистике, обращение к темам из далекого и совершенно неактуального для России второй половины XIX века прошлого, оно, естественно, создало ему в русской художественной среде то особенное маргинальное положение, которое было и у Генриха Семирадского. Катарбинский много работал для новаришей, аристократии, писал декоративные произведения, плафоны, панно с легкостью, в общем-то, менял темы от религиозных к античным, то есть он мог с одинаковым энтузиазмом писать и священные изображения, и оргии, как вот в данном случае. То есть он был настоящим профессионалом, настоящим маэстро. Это был художник-визионер и имел очень сложную настоящую такую судьбу художника. 
Современник оставил яркий портрет художника. Русский человек так мечтать на заказ не сможет. Русский ум точен, польский раскидист. Русское воображение нуждается в реальной подкладке. Польская витает в облаках. Русский артист может быть идеалистом, но фантастическим живописцем, каких у поляков немало, не сделается никогда. Сведомский, когда пишет, работает. Катарбинский мечтает. Мечтает всегда, без устали, в то время, когда работает и тогда, когда отдыхает. И если картине суждено будет вернуться в постоянную экспозицию Русского музея, то чуть-чуть изменится история русской художественной культуры. И имперские амбиции в основании Русского музея прозвучат по-новому, противопоставленные демократичной Третьяковской галереи. А реставрация картины символически откроет этап реставрации утерянных эстетических и технологических ценностей. Художники, подобно Катарбинскому, это прежде всего представители такой интернациональной, наднациональной художественной школы. Это все э, мастера-виртуозы, которые э, обладали невероятной вообще исполнительской свободой, э, техникой. Это то, что иногда, может быть, не хватало русским художникам, которые в силу, э, может быть, одержимости определенными идеями, прежде всего идеями социальными, э, религиозными, жизнеустроительными, идеями преобразования искусства, э, не всегда обращали внимание просто на вопросы э, живописной культуры. Такие художники, как Катарбинский, безусловно, несли на русскую почву э, вот это отношение к искусству, прежде всего, как э, э, предмету, объекту наслаждения. Наслаждение – то, что для зрителя может быть самое важное, потому что на смену одним идеям приходят другие, на смену одним стилем приходят следующие. Но то, что существует в искусстве действительно прекрасного, красивого, возвышающего душу, это все остается, продолжает существовать и имеет в своем роде вневременной характер. Вот произведения Катарбинского, они относятся именно к такого рода произведениям. И нам открылось изображение, которое скрывалось от нас больше ста лет. Мы как раз показывали нашим коллегам, научным сотрудникам. В общем-то, это, конечно, было можно сказать, событие в музее, потому что все приходили и с удовольствием смотрели. Искусство салона, достаточно долго осуждаемое, сейчас совершенно очевидно не нуждается в защите, когда на свет выходит такая роскошная живопись, какой предстала Оргия Катарбинского. Оно нуждалось бы в защите, если бы сегодня могли так писать, когда в крепко скроенной композиции вписаны портреты современников, видимо, заказчицкий являнок, когда вызовом полотна становится не грех сюжета, а грех приближающейся стилистики модерна, когда полузабытый жанр оргии вызывает к жизни столько аллюзий, сколько уже не вызовет авангард XX века. И, наконец, когда восстанавливается взгляд на искусство с позиций основателя Национального музея, императора Александра III, который фактически ставил это полотно рядом с картинами Репина, Крамского, Поленова, комплектуя коллекцию лучшим во всех направлениях. Задумайтесь, это было всего каких-то 125 лет назад.